Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo cómo buscar trabajo a través de internet en Canadá, ¿vale? Para ello tenemos cinco webs muy interesantes que vamos a ver al grano. La primera de todas es una web muy específica para Canadá, la cual es eluta.ca. Como es el punto .ca, es de Canadá, por eso no es punto .com u otro. Y es muy al grano, no tiene demasiado misterio. Tienes disponible más de 166.000 trabajos en ese momento que estoy grabando el vídeo. Tienes que buscar el nombre del trabajo o alguna que igual relacionada a tu trabajo, algún nombre relacionado. Y luego también la ciudad, provincia o código postal donde quieres buscar ese trabajo dentro de Canadá. Ponemos que, por ejemplo, quieres podemos buscar un trabajo relacionado a programación. Voy a poner Javascript, que es un lenguaje de programación bastante usado y demás. Y ponemos Ontario como ciudad. ¿Vale? Entonces, como es, me la sale por aquí, la selecciono, Search Shops y me busca diferentes trabajos. Es como si fuera un buscador específico tipo Google para trabajos y como ves, en varios de ellos te pone también cuál sería el salario anual y en cualquier momento podemos pulsar encima para ver más información dentro internamente de la propia web para ver más información sobre esta. Y aquí tienes incluso todo el horario detallado, la información del tipo de trabajo, full time, tienes todo lo que necesitas, eh, la cualificación que requieres y si estás interesado le das a I'm interested y directamente te va a llevar a la opción de poder, eh, pues como tal, enviar la solicitud. Para ello, obviamente, antes de nada, es importante que te crees una cuenta en la plataforma, que lo puedes hacer de forma muy sencilla. Para hacer la solicitud, tal y como ves aquí, te va, en caso de que seas nuevo en la plataforma, te va a pedir el correo electrónico y te va a dejar crear un perfil de forma muy sencilla con la información relevante para la empresa. Y si ya estaba registrado, simplemente te tendrás que loguear. ¿vale? Además, también en el buscador tienes la opción de Advanced Search, lo que te deja es seleccionar de forma mucho más específica la búsqueda, hacer una búsqueda mucho más específica si estás buscando algo que muy concreto, ¿vale? Aunque como más filtros obviamente menos opciones habrá. Bueno, vamos a por el segundo, el cual es glassdoor.ca. Glassdoor es una plataforma disponible en muchos idiomas y en muchas eh, en muchos países, pero glassdoor.ca pues específico de Canadá, ¿vale? Y aquí tienes la opción de companies, es decir, de poder ver valoraciones de gente que ha trabajado en diferentes compañías, también la opción de salaries, que te deja ver salarios medios en diferentes localizaciones específicas o globales de Canadá o fuera, y también tenemos pues la opción de jobs, que es la que vemos en este vídeo, ¿no? Glassdoor es súper famoso, eh, se va actualizando bastante y cada dos por tres hay nuevas ofertas de empleo en Canadá también, tal y como es aquí. Y entonces, pues bueno, básicamente aquí tienes también la opción de subir tu CV y que las empresas te puedan buscar dentro de Glassdoor. Esta es una opción aparte, ¿vale? Pero tienes aquí el botón para que lo sepas, básicamente. Pero bueno, en este caso la opción de buscar, básicamente pondríamos que estamos buscando, por ejemplo, voy a poner en este caso Marketing eh, Manager y voy a poner Localización también Ontario, tampoco me conozco mucho sitio de Canadá y bueno a partir de aquí pues nos hace la búsqueda podemos también crear una alerta para que lleguen eh, a nuestro correo porque en este caso ya estoy logueado vale si no pues lo suyo es que te registres y te aparecerá esta opción y va a llegar a tu correo pues cuando salgan nuevas, eh, nuevas trabajos relacionados a esta búsqueda en este sitio y bueno aquí tienes diferentes empleos también como ves muchos de ellos con el salario anual eh, con la información específica cualificaciones otros beneficios que dan más información debajo del sector de lo que piden el tipo de empresa eh, opiniones de la gente, combina todo y si te gusta, pues lo puedes guardar o directamente aplicar en el sitio donde se puede aplicar eh, la mayoría de sitios son fuera de la plataforma de Glassdoor, que es la que recopila en este caso sería desde creo que es desde su web principal, ¿vale? es decir, la web oficial de la empresa, en este caso en otros sitios serán otros portales de empleo, etc tienes aquí también en cualquier momento la opción de poder utilizar filtros por ejemplo de aplicación rápida, si solo quieres que te salgan sitios de aplicación rápida o solo buscar trabajos remotos eh, además también de muchos más filtros si abres por aquí, de tipo de trabajo seguridad, compañías, eh, experiencia que piden y muchísimo más, ¿vale? Por tanto, muy interesante también y vamos a por la tercera que es Inded. Inded es una plataforma también internacional de trabajo muy famosa en España y tiene entre otras la opción de ca.inded.com. Ca.inded.com es para buscar en Canadá porque CA es de Canadá, igual que en España es la versión de es.inded.com, en Canadá es ca.inded.com. Y bueno, pues va muy al grano en este caso al buscador donde puedes introducir el nombre concreto del trabajo o una keyword incluso en la compañía y luego la ciudad, provincia o directamente en remoto, ¿vale? Así que bueno, voy a introducir, por ejemplo, ponemos que queremos buscar en este caso eh, teacher, ¿vale? Queremos buscar para trabajar como profesor y lo buscamos, pues vamos a poner en este caso Montreal, creo que se dice, otro sitio y bueno, pues 
le, dentro de Canadá, obviamente, y le damos a buscar y nos salen aquí diferentes filtros. Aquí hay bastantes filtros interesantes. Por ejemplo, si tú no sabes hablar eh, ciertos idiomas, pues te interesa filtrar directamente por inglés, ¿no? Si sabes hablar inglés y te van a salir trabajos que acepten que solo sepas hablar inglés, por ejemplo. Luego localización, exacta. Luego también el tipo de trabajo, eh, si quieres que haya contrato, full time, etcétera. El pago, si solo quieres pago de más de X la hora. Eh, si quieres remoto, híbrido y también eh, cuando ha sido publicado esa oferta. Luego aquí tienes la lista, si le pulsas te sale lo que se paga, el tipo de trabajo, la descripción del trabajo y demás. Y en cualquier momento le puedes dar a Play Now y te lleva directamente a la plataforma en cuestión, que suelen ser plataformas fuera de Indet porque es un buscador, pues para poder ver si falta algo de información y sobre todo para poder aplicar en función de la plataforma. En este caso te lleva a, a la web. Y bueno, vamos ahora por la número 4, que es la de jobbank.com gc.ca. En este caso básicamente es la web del gobierno de Canadá para buscar empleo. El gobierno de Canadá tiene una web donde actualmente hay más de 150.000 empleos disponibles y, y te permite buscar de una forma también bastante amigable trabajo. Por ejemplo, ponemos también en este caso, vamos a ver, eh, vamos a poner teacher también y localización en eh, todo Canadá en este caso. Incluso tienes opciones avanzadas, si quieres filtrar por opciones más avanzadas tienes un montón, exactamente la provincia o territorio, las horas por semana, el tipo de empleo, si quieres que haya seguro, el salario, tienes un montón de filtros, la verdad, muy útil. Y bueno, en este caso no voy a poner filtros, voy a hacer una búsqueda más genérica, como hemos configurado, así que le damos a buscar y aquí nos salen varias opciones, ¿vale? Como ves, siempre vamos a poder añadir algún tipo de filtro, tenemos un montón aquí la barra lateral izquierda, incluso también filtro basándonos en el mapa como si fuera idealistas de los sitios y aquí tenemos un montón de ofertas, entonces en cualquier momento podemos pulsar encima de la oferta y te sale pues toda la información, ¿no? Dónde es, eh, cuál es el salario, cuántas horas, el idioma que piden, responsabilidades, beneficios y si quieres aplicar, ¿vale? Pues le puedes dar aquí a Show to Apply, apply. Y en este caso, como es el para aplicar, es directamente a través del correo electrónico. Eh, habrá otros casos, por ejemplo, si nos vamos para aplicar en otro sitio diferente. Eh, en este caso, no te da la opción de aplicar directamente, sino que te da la información muy resumida porque eh, te llevan para ver más información y aplicar a eh, la web, creo que en este caso es la web de la propia empresa, o bueno, o básicamente otra web. Entonces en algunos casos tendrás el correo, en otros la web linkeada, donde aplicar es, depende, pero también muy interesante eh, esta página porque además también te deja aquí crear alertas poniendo tu, tu correo electrónico, puedes crear alertas porque para aplicar o buscar no es necesario ni siquiera crear cuenta, pero bueno, si creas tu cuenta siempre vas a poder gestionar mucho mejor estas cosas extras como las alertas y tal que ya pueden ir vinculados al correo de tu cuenta. Y bueno, vamos a por el número 5, no por ello menos importante, que es eh, linkedin.es barra jobs. Es la sección de buscar empleo a través de LinkedIn. Lo suyo es sobre todo que la uses si buscas trabajos digitales, eh, tipos de trabajos muy específicos o más avanzados, etc. Tener un perfil en LinkedIn un poco trabajado con tu propio CV subido y demás, configurado para buscar trabajo. Eh, y a partir de aquí, pues buscar el cargo, por ejemplo, lo he dicho, ¿no? Vamos a buscar marketing de redes sociales y eh, la ciudad o el sitio, vamos a, en este caso a buscar todo Canadá. Y a partir de aquí tenemos varias opciones y lo bueno de LinkedIn es que todo funciona interno. Eh, bueno, cuando pulsas encima de cada oferta vas a ver eh, si es en remoto, tipo de jornada, empleados de la empresa, aptitudes que buscan, en algunos casos también te va a aparecer el salario y debajo pues información, responsabilidades, beneficios, lo típico, ¿no? Requisitos. Y si quieres aplicar, en este caso tienes directamente el botón de, en muchos casos, solicitar directamente la opción de aplicar con eh, el propio LinkedIn a la empresa. Entonces aplicarás desde, desde tu perfil de LinkedIn, la empresa podrá ver tu perfil y que incluso puedes utilizar como portal portafolio, puedes subir el CV, etcétera. Por lo tanto, si tienes un buen perfil de LinkedIn bien trabajado, te puede interesar. Además, también tienes un montón de filtros, buscar trabajo en remoto, por filtrar por sueldo, eh, nivel de experiencia, etcétera, y todos los filtros para ver incluso más. Así que este ha sido un poco el vídeo de 5 plataformas para buscar trabajo en Canadá. Espero que te haya gustado y servido. O sea, si se agradece un like, que no cuesta nada. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta otra.